兄弟们，你们有见过黑洞的威力啊？它是吸走所有的物品的。但是你们有见过蓝洞跟黄洞的威力吗？那么接下来呢，我们就来测试一下，看一下它到底是黑洞厉害呢，还是蓝洞跟黄洞？看一下啊，我们现在看到的是黄洞啊，黄洞是如何攻击的？哎，它是带旋转的是吧？对的，由于它的旋转速度呢很快啊，被旋转的物品呢会碎掉，还会被吸走。那这有点惨了，我们再来看一下黑洞啊！你看黑洞呢，就直接吸走就好了，它没有那么多事情了啊,啊！你这个还是带旋转的。是的，接下来呢，我们又来看一下不一样的蓝洞啊！蓝洞砸向地板上以后呢，所有的物品呢都会跟着弹向空中啊，然后变成碎片呐、啊。哇，你看这些史蒂夫呢，全部弹向了这么高的高空上，摔下来以后呢，全部摔碎了。接下来呢，我们又回到了黑洞这边呢，这边呢有好多史蒂夫，我们把所有的史蒂夫呢全部吸过来，来吧，还有一个躺得大的史蒂夫，他会吸过来吧？好的，全部吸过来了。太猛了吧，张队长！接下来呢，我这边呢还有一个。动啊，这个指动呢非常的有意思啊！你放下来以后呢，它会将所有的物品呢来回的上下弹呐、啊，只是把它们弹碎啊！你这指动呢挺有意思啊，跟小跳蚤一样啊，它来回上下的弹呢，将这些物品呢给弹碎了。接下来呢，我们继续来看一下我们的这个黄洞啊，这个黄洞呢它是旋转的，你看这些史蒂夫呢就被旋转开来了，然后通过这个旋转的撞击呢，将它们给撞碎啊，这个威力呢也挺强的。那再让我们来看一下蓝洞啊，直接弹高，对的，往上弹。我们再来一遍啊，再弹高，对的，往上走，往上走，这个弹高的威力还是挺强的。最后面坠落以后，我们来看一下，所有的物品呢，又跟着全部摔碎了。接下来呢，又是黄洞登场了。这一轮呢，我们要将所有的树木跟房子看一下能否旋转起来。哎，你看房子也旋转起来了，哇，这个旋转威力呢，我感觉目前为止算是最强的。它的破坏力呢，居然是惊人的。你看现场的一片狼藉。再来呀，接下来呢，继续是我们的蓝洞啊，将所有的物品弹高，往上。然后继续往下掉，来吧，我们看一下，哎，它会来回的两次升高啊，然后第二次呢再坠落的，坠落以后我们看一下，这些呢全部会摔碎吗？好吧，来看一下这个史蒂夫，哇，摔得挺惨的。接下来呢又是我们的黑洞啊，黑洞呢我们将它放到飞机这边呢，来吧，把这些史蒂夫呢往外吸呀、啊，来来来，往前走，往前走啊，给他们在缓慢的往外吸，呼呼你看到没有？这架飞机呢里面的这个驾驶座位呢全部被吸走了，我们再来看看这栋楼啊，这栋楼呢我们从。中间的给它掏空啊，然后上方呢还放了几个僵尸啊，这些僵尸呢应该很快呢就会被吸下来了，这个洞越来越大了，好吧，上面这个楼顶呢塌了，好，僵尸呢全部吸下来了。大傻，接下来呢，我们来看一下最新的白洞跟红洞啊。这个白洞呢，挺有意思啊，它是来回的将这些物品呢，好像要吸进去，然后又把它们给放出来啊。通过这个震动呢，把它们给震碎掉。然后接下来呢，我们来看一下这个红洞啊。我们直接将红洞呢扔到这个楼的中心位置，我们来看一下它是有什么特点呢？哎，我们可以看到这个楼呢，它是缓慢的变大，然后这个红洞呢也会逐渐的变大，然后将这个物品呢慢慢的吸走啊。不同颜色的洞呢都挺有意思的。所以呢，接下来呢，我要把黑洞呢扔在这个太空船舱这边呢。我们看一下这个太空舱呢会被。全部吸走吗？哎，这个黑洞呢越来越大啦，它的威力呢还是最强的一个。黑洞是最强的吗？这可不一定哦，因为呢还有黄洞啊。接下来呢，我们再来看一下我们的黄洞啊，黄洞呢它是挺有意思的，来吧，旋转。哎，黄洞呢它也会将所有的物品呢给吸进去啊，但是呢它会让所有的物品呢在空中乱转呢、啊，你看到没有？主要是一个旋转呢、啊，它加旋转还要呢把它们给吸走啊。难道真的是黄洞最强吗？我觉得这个蓝洞也还不错啊，你看呢，它是跟这个黑洞一样啊，会。将他们给吸走了啊！但是呢，就是这个蓝洞呢，它不会变大。如果是黑洞的话，可能这栋楼呢都会被吸走啊。所以蓝洞呢是比较温和的。我们再来看一下黑洞啊，黑洞这个是小黑洞，然后我们现在把它放到巨大的这个村民的这个肚子这边呢。好的，这个村民的这个肚子呢在缓慢的被吸走，我们再放一个呢在他的头上啊。好的，他还是同样的在慢慢的吸啊。张队长，我觉得今天应该最强的就是我们的蓝洞啊，你们觉得哪一个最强吗？我觉得带旋转的黄。动的应该也不错、啊。好了，本期的节奏呢到此结束了，让我们下期见吧，拜拜。